是梁源，一鸣去上厕所了。那个梁源，你是不是之前认识他呀？那天发布会，我感觉你怪怪的。为什么这么怪啊？这家餐厅还和以前一模一样，还记得吗？记得。菜的味道也许早就变了。我记得我之前最爱这家的脆皮烤肉。太久没来过了，变了也正常，什么都在变。你说的一点都没错。这次我们换换口味，可以吗？外边的新菜吃的多了，还是喜欢家常菜。你比我厉害，换做我，家常菜吃久了是会腻的。专心一点。先聊工作吧。抱歉啊。我想要做一个二线城市的市场调查，我想要知道为什么同样是二线城市，有的销量高，有的却完全没有销量。陈总曾经告诉过我，当地门店的具体情况，是决定销售量的重要因素。门店不会是唯一的标准，我们还需要实地的考察一下。嗯。突然饿了，吃完饭再聊啊。你先吃，去个洗手间。你是哪位啊？我是沈安安。不好意思，沈安安是谁？我是一鸣的妻子。哦，沈安安。我是梁源。不好意思啊，一鸣去上厕所了。我让他回来的时候回给你啊。嗯，谢谢。石月，如果你这样，没有人想象说什么？想说没有人愿意跟我住在一起是吗？你想这么说是吗？但是我们可以决定将来组建什么样的家庭，过什么样的生活。对不起了，你在乎的所有东西，我都要拿走。在这想点事情。这么晚了，有什么事可以想的呀？走吧，回家吧。可能安安姐不想让我回去吧。怎么了？为什么呀？我下午偷偷穿了姐姐的鞋子，她生气了。哎，我还以为出什么大事了呢。安安吧，他这个人就是很爱惜自己的东西，但是他绝对不会因为这点小事儿就不让你回家的。行了，一个女孩子在外边不安全。走了，回家。走了，走了，回家。一鸣哥，你的家也会是我的家吗？当然啊。
你是安安的妹妹，我们是一家人。怎么了你？没什么，就是第一次有人叫我回家，还关心我，我很开心，真的。但是，我不想再打扰安安姐了，我明天就搬出去。哎，行了，先别说这些话了，啊，咱们先回去。这样，你回去啊，先给你姐姐道个歉。你姐姐是个心很软的人，她很快就消气了。这个世界上还会有人爱我，会有人永远不抛弃我，不离开我吗？哎，当然，一定会的。你去哪儿了？这么晚才回来，姐姐，对不起，我我知道错了，我不应该偷偷穿你的鞋子。我小时候家里没有人管我这些，没有人告诉过我，我就习惯了。真的对不起，姐姐，你千万别把我赶出去，我发誓我不再碰你的东西了。别把我赶出去，求你了。好了好了，没事。对不起。你们姐妹俩聊什么呢？你回来了？吃晚饭了吗？我吃过了。啊，但是如果有饺子的话，我还能再吃几个。冰箱里正好有，那你跟十月一起吃点，我去煮。哎，你别忙了，我去。少见啊！你竟然开始主动做饭了。这不是想让你们姐妹两个好好聊聊吗？我来服务你们。嗯，很酸吗？嗯，你用点力看。今天工作很忙吗？开一天会，这不是开始早，现在还忙不完呢。哎呀，我今天给你打过电话。嗯，是吗？什么事儿？本来是想问一下十月的事情，现在没什么了。今天你的电话是梁小姐接的，她说你去厕所了，她跟你说了吗我是梁源，一鸣去上厕所了。那个梁源，你是不是之前认识他呀？那天发布会，我感觉你怪怪的。为什么这么怪啊？好玩吗？你轻一点哦。好。两位美女在干什么呀？种花。种花呀？嗯、为什么要种花呀？嘿嘿。对了，老公，我跟你商量个事儿。十月可能要在我们家多住一段时间。你让他住吧
，没事的。这一个人在国内也挺不容易的，我不会在意的。而且她是你妹妹啊，我和她自己都已经准备住个一年半载了吧？那倒不会，等她找到工作稳定下来，我想，没事的。你一个人照顾家也挺累的，能有个人帮你也挺好的呀。而且我过两天要出差个两三天，有他陪着你们，我也更放心点。去哪儿出差啊？去核算一下各门店的销售量，得去两三个城市了。那应该挺有意思的。你们整个团队都去吗？不是，公司让我跟梁源一起去。呃，应该也还会有个助手，但是还不知道是谁。心怡，要不要爸爸帮你啊？好。嗯。新公司适应的怎么样、啊？你应该问问，他们适应我适应的怎么样？<笑>果然是我看中的女人啊！一鸣在公司很多年，大家都很信任他。你这突然杀出来做他的竞争对手，大家会排挤你。作为男朋友，我是不是该偏心你一下？职场向来就是讲实力的地方。排挤我不怕，偏心，没必要。我可是比你认为的还要厉害。明天穿这身衣服可以吗？啊，天宇的，辛苦了。明天早餐想吃什么呀？啊，我这刚吃完晚饭，你就问我明天想吃什么？生活不就是一日三餐吗？家常菜，吃久了是会腻的。也对啊，我就喜欢你。这样简简单单的，吃什么都行，只要你别太累。我不累。明天你做什么，我吃什么。我先睡了。